Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hasan, and today my presentation topic is neuromorphic computing. So in neuromorphic computing, we will see what neuromorphic computing is. Neuromorphic computing applications are what are neuromorphic computing features and its projects and future applications and advantages and disadvantages. So first of all, we will see what is neuromorphic computing and neuromorphic engineering. तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये कार्वर मेयर ने 1980s में दिया था जिसने जिसमें इसने बताया था कि ये एक वेरी वार्स स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम है और इसमें इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एक तरह के ऐसे पीसीज को कंप्यूटिंग चिप्स को डेवलप करना जो कि न्यूरो बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन मीन के जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का एक न्यूरो बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर है या नर्वस सिस्टम जो है उससे उसकी तरह वर्किंग करते हो मीन ऐसी कंप्यूटिंग चिप्स जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के की तरह वर्किंग करती हों उसके बाद हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एक तरह की इंटर डिसिमिलिनरी फील्ड है मीन कि ये डिफरेंट फील्ड से इंस्परेशन लेती है लाइक फिजिक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंसिस और इंजीनियरिंग वगैरह से ये इंस्पिरेशन लेती है ताकि ये हार्डवेयर और फिजिकल बेस मॉडल्स ऑफ न्यूरल एंड सेंसी सिस्टम्स डिवेलप कर सके मीन के इसमें हम ऐसे सिस्टम्स और कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग चिप्स डिवेलप करते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन बेस पे होते हैं यानी कि ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्किंग करते हैं और उनकी तरह प्रोसेसिंग करते हैं आर्ट ऑफ बर्निंग वगैरह इन्वायरमेंट से और सराउंडिंग से ये सारे वर्किंग जो होती है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन करता है वैसे ही हमारे जो कंप्यूटिंग चिप्स हैं वो वैसे ही वर्किंग करती हैं जैसे कि इसके ने, नेम से ही पता लग रहा है न्यूरोमॉर्फिक न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम और मॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फिक का मतलब होता है टू सेम सेम फॉर्म और सेम स्ट्रक्चर मीन के ऐसा कंप्यूट ऐसे कंप्यूटिंग चिप्स डेवलप करना जो कि नर्वस सिस्टम जैसा नर्वस सिस्टम जैसा जिनका स्ट्रक्चर हो और वो बिल्कुल सेम उनकी बेस उनकी तरह ही वर्किंग करती हूँ उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक एम्स हैं जो इनके एम्स हैं वो क्या हैं तो इसमें हमारे पास तीन बेसिक्स बेसिक एम होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लोअर पावर कंजम्पशन लोअर पावर कंजम्पशन अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ह्यूमन ब्रेन हमारा एक बहुत कम्प्लेक्स एक सिस्टम है लेकिन कम्प्लेक्सिटी के बावजूद और इतनी प्रोसेसिंग के बावजूद ये बहुत लेस पावर कंजम्पशन करता है तो जो हमारे न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियर्स जो होते हैं उनका बेसिक एम ही यही है कि वो ऐसी कंप्यूटिंग ह्यूमन ब्रेन लाइक डेवलप करें जो कि लेस पावर कंजम्पशन यानी लेस पावर कंज्यूम करें दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है फॉल्ट इन टॉलरेंस फॉल्ट इन टॉलरेंस का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास ब्रेन है अब ब्रेन में अगर कोई न्यूरॉन्स अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं तो ब्रेन स्टिल उसी तरह ही वर्किंग या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहता है तो इसी तरह कंप्यूटिंग चिप्स भी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग चिप्स भी ऐसे डिज़ाइन करना ऐसे डिवेलप करना कि अगर उसके कुछ ट्रांजिस्टर्स लॉस भी हो जाएँ तब भी वो अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो हंड्रेड परसेंट परफॉर्म करते रहें तीसरा जो इसका जो है पॉइंट है वो ये है कि नो नीड टू बी प्रोग्राम इसमें ये है कि ऐसी कंप्यूटिंग चिप्स डेवलप करना या ऐसे कंप्यूटर सिस्टम डेवलप करना जो कि आटो लर्निंग हो या वो आटो लर्निंग करें सराउंडिंग से और अपनी इन्वायरमेंट से और देन वो इंडिपेंडेंट भी डिसीजन मेकिंग करें तो ये तीन बेसिक एम है न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग के जिसमें हम ये तीन एम्स को सामने रखते हुए न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग चिप्स डेवलप करते हैं उसके बाद हम न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के बारे में देखेंगे कि न्यूरोमॉर्फिक चिप्स क्या होती हैं ये असल में एक बेसिक बेसिक चीज़ है हमारी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की तो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स जो होती हैं हमारे पास ये ह्यूमन ब्रेन की तरह की एक चिप्स होती हैं ह्यूमन ब्रेन की की बेसिक की ह्यूमन ब्रेन की तरह की एक चिप्स हैं यानी ह्यूमन ब्रेन की ह्यूमन ब्रेन की तरह ये वर्किंग करती हैं और ये हमारा जो डाटा होता है सेंसरी डाटा जो होता है लाइक इमेजेस और साउंड वगैरह उनको उनकी प्रोसेसिंग करती हैं और जो रिस्पांस देती हैं ये हमें वो जो रिजल्ट्स देती हैं हमें वो रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं ऐसे रिजल्ट्स उन रिजल्ट्स से जिनकी जिनकी बेसिस पे इनको प्रोग्राम किया जाता है यानी कि जो रिजल्ट्स हमें ये प्रोवाइड करती हैं डाटा प्रोसेसिंग के बाद वो आटो आटो लर्निंग रिजल्ट्स होते हैं मीन के वो ये आटो लर्निंग करते हैं और देन 
उनकी बेसिस पे ये रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करते या वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करके रिजल्ट्स नहीं देते जिनके बेसिस पे आपने प्रोग्राम किया होता है ये ऐसे हमें रिजल्ट्स देते हैं जो कि हमने प्रोग्राम नहीं किया होता इनमें और ये आर्ट और लर्निंग के थ्रू आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और जिस तरह की हमारे पास ये एग्जाम्पल है न्यूरोमोफिक चिप्स की ये हमारे पास एक सेल्फ लर्निंग म्यूज़िक कम्पोजिंग चिप है जो जो कि सेल्फ लर्न करती है एंड देन ये म्यूज़िक कंपोजिंग करती है उसके बाद हम देखते हैं कि ये डेवलप किस किसने किए थी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग चिप्स तो ये भी कारवर मेड ने ही 1980s में डेवलप की थी और इसकी डेवलपमेंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट जो थी कंपनीज लाइक इंटेल क्वालकॉम वगैरह इन्होंने इसमें फर्दर रिसर्च की थी और डिवेलपमेंट की थी जो इसकी बिगेस्ट uh, अचीवमेंट जो है हमारे पास न्यूरोमॉर्फिक चिप्स की वो ये है कि ये इनर्जी एफिशिएंट है लाइक अदर ट्रेडिशनल इंटर चिप्स इंटर चिप्स जो है हमारे पास कंप्यूटिंग चिप्स जो हैं वो इनर्जी एफिशिएंट नहीं हैं इतनी ज़्यादा लेकिन जो हमारे पास न्यूरोमॉर्फिक चिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इनर्जी एफिशिएंट होती हैं और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर करती हैं अपने अंदर उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल यूजेज आ जाते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के जो पोटेंशियल यूजेज जो हैं वो हमारे पास बेसिकली तीन हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास कुछ ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ग्लासेस यूज़ करते हैं जो कि न्यूरोमॉर्फिक चिप्स बेस होती हैं अब इसमें हमारे पास ये होता है कि जो न्यूरोमॉर्फिक चिप बेस ग्लासेस होती हैं ये अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑडियो क्यूज देते हैं पर्सन को जिसकी जिसके थ्रू जो हमारे ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ईजीली हमारी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं दूसरा पॉइंट आता है मेडिकल डिवाइस अब मेडिकल डिवाइस जो होती हैं वो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स बेस होती हैं तो वो पेशेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको वो ट्रैक करती हैं और वार्निंग्स वगैरह और ट्रीटमेंट्स वगैरह सजेस्ट करती हैं डॉक्टर्स को और तीसरा पॉइंट आता है कि स्मार्टफोन्स जो हैं हमारे पास न्यूरोमॉर्फिक चिप्स बेस वो हमें डिफरेंट सजेशंस देते हैं बेस्ड ऑन सराउंडिंग मीन के वो सराउंडिंग से सेंस करते हैं डिफरेंट सेंसिंग करते हैं या आटो लर्निंग करते हैं सराउंडिंग से और बाद में हमें सजेशन्स देते हैं ठीक हो गया तो ये हमारे पास तीन पोटेंशियल यूजेस थे न्यूरोमॉर्फिक चिप्स के उसके बाद हमारे पास न्यूरोमॉर्फिक जो चिप्स थी वो 1993 में अवेलेबल थी और जो फर्स्ट चिप थी हमारे पास वो थी ज़ीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर चिप ठीक हो गया ये 1993 में कमर्शियली अवेलेबल थी उसके बाद हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास न्यूरोमॉफिक कंप्यूटिंग है उसका हमारे इन्वायरमेंट पर हमारे रिलेशन पर हमारे सिक्योरिटी पर हमारी ह्यूमैनिटी पर क्या इम्पेक्ट पड़ा है तो आ, हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सोसाइटल एंड सोशल एंड हेल्थ इश्यूज सोशल एंड हेल्थ इश्यूज में हमारे पास ये आता है कि जो हमारी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो थियोरापैडिक जो प्रोसीजर्स हैं उनको काफ़ी इम्प्रूव किया है इसके बाद हमारी मेडिकल इमेजिंग को काफ़ी इम्प्रूव किया है ह्यूमंस को हेल्प किया है कि वो आर्टिफिशियल रेटी ना क्रिएट करें और इसके बाद इसने हमारे ह्यूमन पोटेंशियल जो है उसको भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है इसके साथ साथ हमारी सोशल लाइफ में भी इसके काफ़ी अच्छे असरा मुरतब हुए हैं दूसरा पॉइंट आता है इन्वायरमेंट में तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर जो हैं इसने हमारे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स की हैं जैसे कि इसने डाटा माइनिंग और पैटर्न रिकोगशन सिस्टम्स जो हैं हमारे उनको काफ़ी इम्प्रूव किया है जिसके थ्रू हम बायोस्फेयर प्रोसेस जो होते हैं हमारे बायोस्फेयर के उनको हम ईजीली मोनीटर कर सकते हैं उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये आता है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स जो हैं उन्होंने हमारी सर्वेलेंस को काफ़ी इन्हांस किया मेन कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के थ्रू इंटेलिजेंस कैमराज इंटेलिजेंट कैमराज डेवलप किए हैं जो कि रियल टाइम वीडियो अनालिसिस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें इसके बाद मिलिट्री और सिक्योरिटी इशूज़ में हमें इसने हमने ड्रोन्स डिवेलप किए हैं और इसके बाद हमने रोबोट्स डिवेलप किए हैं जो कि कम्बैट जोनस में वर्किंग करते हैं ये रिकोगनाइज़ करते हैं साइट्स को आटो लर्निंग करते हैं वहाँ से और इंडिपेंडेंट भी एक्शंस और डिसीजन देते हैं और उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसने काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट अपना इसका इम्पेक्ट हुआ है इसका काफ़ी अच्छा असरा मुरतब किए हैं इसने जैसे कि इसने डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में कम्यूनिकेशन और रिस्क रिस्क एनालिसिस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लेके आया ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो इसका सेकंड क्लास पॉइंट है वो आता है इकोनॉमी के न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग ने इकोनॉमी में हमारे क्या असरा मुरतब किए हैं तो हमारी जो जैसे स्टॉक मार्केट्स होती हैं या हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उसमें इसने डिफरेंट जैसे कि मोनिटरिंग करना और 
डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग वगैरह उसमें इसने काफ़ी अच्छे असरात मरतब किए हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्रीज़ की इकानमी काफ़ी बेहतर हुई है और साइंस और ह्यूमन पोटेंशियल लास्ट पॉइंट है जिसमें हमारे पास जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स होते हैं उन्होंने उनके थ्रू हमने डिफरेंट सेल्फ लर्निंग मशीनस बनाई हैं जिनके जो कि डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करती हैं क्योंकि ये एक सेल्फ लर्निंग मशीन होती हैं तो ये सेल्फ लर्निंग करती हैं अपनी इन्वायरमेंट से एंड दैन ये डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड एप्लीकेशन आती हैं न्यूरोमोफिक कंप्यूटिंग के जैसे कि हमारे पास आई बी एम ट्रूथ नॉर्थ आ गया स्पीनैकर आ गया ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट आ गया स्टैनफोर्ड न्यूरो ग्रिड आ गया और क्वालकोम जीरोथ प्रोग्राम आ गया इसमें से हम पहले दो प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे जैसे जो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास आई बी एम ट्रूथ ट्रू नॉर्थ प्रोजेक्ट असल में हमारे पास ये ब्रेन लाइक चिप्स थी जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती थी ह्यूमन ब्रेन की तरह इस तरह काम करती थी कि ये जो डाटा स्टोर करती हैं ये पल्जिस की तरह लाइक जिस तरह हमारे ह्यूमन ब्रेन में पल्जिस पल्जिस की तरह डाटा जो होता है स्टोर होता है ये वैसे डाटा को स्टोर करती हैं इसकी कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है लाइक वन मिलियन प्रोग्राम न्यूरोस थे इसमें हमारे पास टू मिलियन साइन ऐप्स और इस तरह ये फिर फाइव बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे इसमें ये इसकी डिफरेंट हमारे पास स्पेसिफिकेशन uh, आती हैं लेकिन जो इसमें बेसिक इसकी जो uh, सबसे बड़ी अचीवमेंट uh, जो है हमारे पास आई बी एम टू ट्रू नॉर्थ की वो ये है कि ये वन वन सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टाइम लेस इनर्जी कंज्यूम करता है किसी भी रियल वर्ल्ड जो वीडियो प्रोसेसिंग होती है उसमें uh, अगर कंपेरिजन करें इसका किसी भी ट्रेडिशनल uh, चिप्स uh, के साथ तो ये वन थाउजेंड वन सेवेंटी सिक्स थाउजेंड टाइम लेस इनर्जी कंज्यूम करता है मीन ये ये मीन के ये कि ये एक इनर्जी uh, एफिशेंट इनर्जी uh, एफिशेंट uh, चिप है ये हमारे पास आई बी एम टू नॉर्थ उसके बाद हमारे पास जो सेकंड uh, जो हमारे पास प्रोजेक्ट था इसका न्यूरोमोर्फिक uh, कंप्यूटिंग का वो था स्पिनैकर स्पिनैकर जिसको हम स्पाइकिंग न्यूरो नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं ये एक माइक्रो ये एक मैनी मैनी कोर सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसको uh, हमारे ए पी टी यानी कि एडवांस प्रोसेसर टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रुप ने डिवेलप uh, किया था इसकी स्पेसिफिकेशन में uh, 57,600 हमारे पास इसमें प्रोसेसर्स लगे हुए थे जिसमें विद ईच विद ईच विद 18 कोर्स इसके अलावा हमारे पास इसमें 7 टी तक रैम यूज़ हुई हुई थी और इसमें वन वैक 36,800 कोर्स भी थे इसमें हमारे पास ये वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सुपर कंप्यूटर था हमारे पास जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता था और सबसे बड़ी बात इसमें हमारे पास ये है कि इसके थ्रू हमने वन मिलियन प्रोसेसर कोर जो था उसका लैंडमार्क हमने अचीव किया था जो इसकी एक और बड़ी अचीवमेंट थी वो ये थी कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह टू हंड्रेड मिलियन एक्शंस पर सेकंड जो है ये परफॉर्म कर सकता था इसकी कैपेबिलिटी थी कि ये टू हंड्रेड मिलियन एक्शंस पर सेकंड की जो है फंक्शनैलिटी को ये परफॉर्म कर सकता था लेकिन इन सब स्पेसिफिकेशंस और इन सब परफॉर्मेंस के बावजूद भी साइंटिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ वन परसेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन वर्किंग करता था उसके बाद हमारे पास कुछ फ्यूचर एप्लीकेशंस आती हैं इसकी जैसे कि हमारे पास रोलर बोट है और ऑटो ईसीजी सिस्टम्स हैं और इसके बाद हमारे पास थर्मामीटर है जो कि स्मेल कर सकता है थर्मामीटर दैट कैन स्मेल और हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग मोबाइल आ जाता है जो कि आपको डिफरेंट फ्रूट्स जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में एग्जांपल दी हुई है कि डिफरेंट फ्रूट्स की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है तो ये हमारे पास कुछ फ्यूचर एप्लीकेशन है न्यूरोमोफिक कंप्यूटिंग की उसके बाद हमारे पास इसके बेनिफिट्स और एडवाटेज़ आ जाते हैं तो न्यूरोमोफिक कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स जो हैं सबसे पहले इसमें हमारे पास ये आता है कि ये रियल टाइम कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करती है मीन के इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग हमें प्रोवाइड करती है दूसरा पॉइंट आता है कि मेक टेक अ स्टेप क्लोजर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और करीब आ गए हैं तीसरा पॉइंट है कि इसमें ये हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और चौथा पॉइंट ये है कि इसके इसके थ्रू हमने न्यूरो और चिप मेकिंग में काफ़ी एडवांसमेंट uh, हासिल की है यानी काफ़ी अचीवमेंट्स हमने हासिल किए हैं न्यूरो और चिप मेकिंग में उसके बाद हमारे पास इसमें नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट्स और लिमिटेशंस आती हैं न्यूरोमोफिक इंप्रूटिंग की तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हाई हाईस्ट हाई कॉस्ट होती है ये बहुत महंगा है उसके बाद स्टिल अब इट फार इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन से हम अभी भी काफ़ी दूर हैं और इसमें काफ़ी रिसर्च की अभी ज़रूरत है और फर्दर uh, जो हमारे पास डेवलपमेंट है एआई में उसके लिए हमें कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं मीन के कुछ uh, हमारे पास अभी भी एथिकल कंसर्न्स हैं हमें एआई में फर्दर डेवलपमेंट के लिए 
उसके बाद हमारे पास लास्ट में कुछ एसोसिएटेड कंपनीज आती हैं जो कि अभी भी डेवलपमेंट कर रही हैं और रिसर्च कर रही हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में लाइक आई हो गई क्वालकॉम हो गई ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट हो गया एच आर एल लेबॉरटरीज हो गई ए बी आर हो गई तो ये कुछ एसोसिएटेड कंपनीज हैं जो कि अभी भी रिसर्च जो कि अभी भी रिसर्च कर रही हैं और डेवलपमेंट कर रही हैं तो आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया होगा और आपने अच्छा इसको अंडरस्टैंड किया होगा और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी थैंक यू